दोस्तों अस्सलाम वालेकुम चैनल में आप सबको खुश आमदेद तो यार चैनल के अंदर कम से कम 1200 नए सब्सक्राइबर्स आए हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे ठीक है ना टिकटॉक के ऊपर बेसिकली तो मैंने सोचा है कि ये अच्छा मौका है एक छोटी सी ड्राइव पे जाते हैं यहां से 15 मिनट दूर खूबसूरत जगह है एक छोटा सा विलेज है वहां पे बैठते हैं पानी के किनारे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूं ठीक है ना तो चलिए मेरे साथ अच्छा दोस्तों तो तकरीबन 15 मिनट की ड्राइव है ज्यादा लंबी नहीं है ठीक है ना तो आप लोग ड्राइव एंजॉय करें मैं जरा ड्राइविंग पे फोकस करता हूं ये बीच शहर है यू नो यहां पे कहीं यू नो कंसंट्रेशन ना लूज हो जाए तो आपसे मैं मिलता हूं जब हम कुपे पहुंच जाएं ठीक है ना तो आपसे गपशप होती है यहां पे ये बड़ी मुसीबत है यार ये साइकिल वाले और वो तंग तंग सड़कें होती हैं उसके ऊपर साइकिल वाले भी जा रहे हैं लंबी लंबी बसें भी जा रही हैं वो है तो यहां पे थोड़ा सा जरा जो है ना फोकस नहीं लूज करना चाहिए ठीक है ना <laughs> ये जो हमारे कनाडा का परमानेंट मिशन है यूनाइटेड नेशंस का तो ये हमें काउंसलर सर्विसेज भी यही लोग देते हैं यू नो ये किस्म की हम लोगों की एंबेसी है बिल्कुल घर के अक्रॉस द रोड यू नो सो दैट्स नाइस मेरा पासपोर्ट एक्चुअली एक्सपायर हो रहा है यू नो दो तीन महीने में यहाँ से करवाने के बजाय अच्छा है मैं कनाडा में ही करवा लूँगा यार यहाँ पे मेरे ख्याल में ये लोग टाइम ज़्यादा लेंगे सामने यूनाइट नेशन का मेन हेड क्वार्टर है बहुत ही खूबसूरत है यार ये कहीं मैं आपको दिखाऊँगा यू नो समर में इंशाल्लाह अभी इसमें रेनोवेशंस हो रही हैं बहुत ही एक्सटेंसिव तो वो जितने भी मेन कमरे वमरे और वो जगह हैं मेन हॉल्स जिसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो आप टीवी के ऊपर देखते हैं वो वो सब के सब रेनोवेट हो रहे हैं समर में इंशाल्लाह खुलेंगे तो फिर आपको इसकी सैर कराऊँगा मैं ठीक है ना ये सारे जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई कई बार बता चुका हूँ ये सब के सब यूनाइटेड नेशंस के और उसके ऑफिस हैं सामने जो है तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का हेड क्वार्टर है ग्लोबल हेड क्वार्टर रेड क्रॉस रेड क्रेसेंट का तो इसमें बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है यार एक वो भी किसी दिन आएंगे यू नो वो भी मैं दिखाऊँगा आपको लेकिन बहरहाल ये सारा इलाका जो है तो ये देखें ये यूनाइटेड नेशन का मेन गेट है यहाँ पे सारी की सारी एम्बेसीज हैं वो हैं इंडिया का मिशन यहाँ पे है बाकी कंट्रीज का यू नो तो वो यूनाइट नेशंस के करीब करीब उन्होंने अपने मिशंस खोले हुए होते हैं और ये एम्बेसीज नहीं है बिकॉज एम्बेसी जो है वो तो सारी की सारी बर्न में है जो कैपिटल है ठीक है ना स्विट्जरलैंड का यहाँ पे आ, हर एक कंट्री के मिशन टू द यूनाइट नेशन तो यूनाइट नेशन जो है तो वो भी इट्स कंसिडर्ड एज अ स्टेट इन इट्स ओन यू नो यूनाइट नेशन का जो हेड है वो हेड ऑफ स्टेट की तरह उसका वो है स्टेटस है तो यूनाइट नेशन जो है वो एक सॉवरन बॉडी है अलग से तो लिहाजा हर एक मुल्क जो है वो अपना एक एक मिशन जो है वो यूनाइट नेशन को भी भेजता है तो यहाँ पे सारे के सारे एक किस्म की रेप्लीकेट होती हैं सारी एम्बेसीज ठीक है ना पाकिस्तान का भी यहीं पर मिशन है मिशन टू यूनाइट नेशन तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड में uh, दो एम्बेसडर पाकिस्तान के एक पाकिस्तान के एम्बेसडर टू स्विट्जरलैंड एक पाकिस्तान से एम्बेसडर टू दूनाइट नेशन एक तीसरा भी है जी पाकिस्तान से एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तीन एम्बेसडर हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड में सामने जो है तो सबसे बड़ा मिशन ऑफ कोर्स यूनाइट नेशन उसका यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत ही बड़ा मिशन है और इसकी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यार उसका नाम मैं भूल रहा हूँ विसल ब्लोर कौन सा था यार बहुत ही मशहूर हमें वो जो है तो वो यहाँ पे काम करता था यूनाइटेड नेशंस में काम करता था लेकिन एक्चुअली ही वॉज एन एजेंट ऑफ सी आई ए यू नो तो सी आई ए के एजेंट था यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या नाम था उसका यार मैं नीचे लिख दूंगा ठीक है वो अभी मेरे जहन से स्लिप आउट हो रहा है बहुत ही फेमस हुआ है इसका नाम मैं नीचे लिख दूंगा ये इंडिया का मिशन है 
बहुत ही खूबसूरत वो है इट्स इट्स अ वेरी नाइस बिल्डिंग ये देखें आप तंग तंग सड़कें जो 1400 1500 सन 1400 1500 में जो है तो ये शहर बना तो ये उसके लिए घोड़ों के लिए और यू नो घोड़ा गाड़ियों के लिए बने थे अब इसमें जो है तो बसें भी फिर रही हैं गाड़ियां भी फिर रही हैं सो इट्स इट्स अ बिट डिफिकल्ट ड्राइविंग हेयर यू नो जिस तरह मैं कह रहा था यू हैव टू फोकस बिकॉज दिस टू मैनी रूल्स टू मैनी वो टू मैनी थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम सो यू हैव टू बी केयरफुल यहाँ से बहुत ही खूबसूरत लेक का एक व्यू है यार वो जो है तो किस दिन आएंगे इस बेंच के ऊपर बैठ के देखें आप साइड पे बहुत ही खूबसूरत लेक जनीवा सारी नजर आती है लेक जनीवा इज रियली रियली ब्यूटीफुल बहुत ही खूबसूरत फीचर है ये जनीवा का तो ये जिस गांव में से अभी हम गुजरेंगे बेलव्यू इसका नाम है और बेलव्यू से हमारी बड़ी लंबी एसोसिएशन है बेलव्यू जो है तो जब 2002 में हम लोग स्विट्जरलैंड मूव किए पहली बार रहने के लिए तो बेलव्यू में हमारा घर था और बेल टू से 2007 तक हम इसी इलाके में रहे और उससे भी ज़्यादा ये कि मलिया जो है जो मेरी वाइफ हैं वो बचपन में लेट 70s में वो लोग इधर चार पाँच साल रहे थे तो वो भी बेलव्यू में थे यू नो तो वो जब हम वॉक करते थे अपने घर से तो वो हमेशा मुझे दिखाती थी कि जी ये मेरा छोटा छोटी थी जब मैं तो इस घर में रहती थी तो मलिया के फादर यहाँ पे पोस्टेड थे स्विट्जरलैंड में तो तो बेलव्यू के साथ हमारी काफ़ी लंबी एसोसिएशन है ये अभी इन्होंने खोदा हुआ है इसको एक साल से यार ये ब... क्या नाम है पता नहीं क्या चीज बना रहे हैं कोई एक साल तो हो गया साल डेढ़ हो गया इसको सारी सड़क को खोदा हुआ है ये हमारा नेबर रोड का गैस स्टेशन होता था यहाँ से गैस भरता था मैं <laughs> खूबसूरत छोटा सा विलेज है और ये जिस तरह मैंने आपको बताया हर दो कदम के ऊपर छोटे छोटे गांव हैं तो ये इनकी हिस्ट्री जो है बड़ी इंटरेस्टिंग है ये जिस तरह आजकल हमारे वो फ्यूडल किस्म का सिस्टम है ज़मींदार हैं उनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें जागीरें होती हैं यू नो तो ये उस ज़माने में यू नो चार पाँच सौ साल पहले इसी तरह इधर भी था कि ये बड़ी बड़ी जागीरें थी जो गाँव होता था वो उसके अंदर एक शतो बना होता था एक यू नो का बड़ा खूबसूरत घर वो उसका ज़मींदार का होता था इर्द गिर्द उसके सारे मज़ारे रहते थे वो सारी ज़मीन उसकी होती थी फिर उसके बाद आठ दस गांव जो है वो मिलके वो एक कैंटोन बन जाती थी तो उसका फिर एक थोड़ा ज़्यादा बड़ा खान होता था वो सारे के सारे जो है तो उसको टैक्सेस देते थे और वो प्रोटेक्शन और कॉमन उनकी आर्मी होती थी और वो आपस में इनकी बड़ी लड़ाइयाँ कैंटोन्स की आपस में कई सौ साल तक चलती रहीं फिर उसके बाद जिस टाइम ये ऑस्ट्रिया का ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉग हो गई और वो आहिस्ता आहिस्ता कंसॉलीडेट करने लग गए जर्मन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉग थी प्रशन एम्पायर तो वो इन्होंने फिर आपस में ट्वेंटी नाइन कैंटॉन्स ने आपस में वो कर लिया कि यार ये तो हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो ख़राब हो रही है और हम इस तरह खराज वो खराज राज पे करते रहते हैं किंग्स को और वो तो हम अपना एक कॉमन वो बना लेते हैं तो वो ट्वेंटी नाइन म्यूनसिपैलिटीज़ जो थी जो जिस तरह मैंने आपको डिस्क्राइब किया वो फिफडम्स उन्होंने आपस में पैक्ट कर लिया और उससे जो है तो ट्वेल्व में स्विट्जरलैंड बन गया ठीक है ना कितने तकरीबन कोई आठ साल पहले तो आम, और स्विट्जरलैंड का इंटरेस्टिंग एक फैक्ट ये है कि अगर आप स्विट्जरलैंड की कहीं गाड़ी देखें तो उसके ऊपर सी एच लिखा हुआ होता है यू नो ये जो ओवल सा वो यूरोप के अंदर आप अक्सर देखते हैं ना कि जी जी बी लिखा हुआ है या ए लिखा हुआ है ऑस्ट्रिया का या वो तो स्विट्जरलैंड का लिखा हुआ होता है सी एच तो सी एच का मतलब है कन्फेडरेशन हेल्वतिक तो दैट वॉज द कन्फेडरे जो एक्चुअल नाम है स्विट्जरलैंड का तो वो हेलवेटिका या इस एरिया का नाम था कन्फेडरेशन हेलवेटिक मीन्स यू नो द कन्फेडरेशन ऑफ हेलवेटिक प्रिंसिपैलिटीज और वो 29 प्रिंसिपैलिटीज ने मिल के स्विट्जरलैंड बनाया और दैट्स दैट्स हाउ स्विट्जरलैंड केम इनटू बीइंग ठीक है ना तो इंटरेस्टिंग बिट ऑफ हिस्ट्री अबाउट स्विट्जरलैंड
यहाँ का शैतो है बहुत ही खूबसूरत यू नो उसके सामने विन यार्ड्स हैं बहुत वो कहीं मैं आपको दिखा दूंगा तो हमारा घर जो था वो उसके करीब इट यूज टू ओवर लुक द शैतो और उसके सामने खुले वो वो थे विन यार्ड्स थे सो इट वॉज अ वेरी नाइस नाइस लोकेशन यू नो अच्छा वो था खूबसूरत ये अभी हम जिस गाँव में आ गए हैं इसका नाम है वर्सवा तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था हर दो कदम के ऊपर जब आप जाते हैं तो ये अब पुराने ज़माने में सात आठ सौ साल पहले और सुहा का वो डेरा जो था वो कोई या ख़ान उसका या चौधरी वो अलग था और बेलव्यू का अलग से था मी का अलग से था फिर वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता जुड़ते गए जुड़ते गए ये अभी हम जनीवा की कैंटॉन में से निकल आए हैं और जो नेक्स्ट कैंटॉन है वो तो उसके अंदर हम आ गए तो ये सारे के सारे जो थे ये वो के वो थे वो डेरे थे इन्होंने वो बना लिया उन्होंने जिनीवा बना लिया यू नो इस तरह करके और फिर आखिर में वो सब के सब 29 के 29 आपस में मिल गए और स्विट्जरलैंड बन गया इस तरह ये थोड़ा बड़ा वो है टाउन है रिलेटिवली काफ़ी यू वाले जो हैं वो इसमें वर्सवा में रहते हैं दे प्रेफर इट बिकॉज हार्डली कोई पाँच मिनट की दस मिनट की ड्राइव है स्विट्जरलैंड में कोई भी चीज़ दूर नहीं होती हम जिस टाइम जिस गांव में रह रहे थे वो यहाँ के हिसाब से वो बिल्कुल ही पहाड़ों में दूर वो था बाद में जब हम 2014 में इधर दोबारा से आए तो वो हम एक गाँव में उसकी एक किस्त है अगर आप देखना चाहते हैं वो जो मैंने वॉक किया है उस गाँव के अंदर तो वो मैं उसका लिंक इधर लगा दूँगा डिस्क्रिप्शन में भी और उसका थंबनेल लगा दूंगा वो जरूर देखिएगा तो वो गांव जो था वो स्विस हिसाब से वो बहुत ही दूर कहीं पहाड़ों में इधर उधर कहीं गांव था हमारे कैनेडियन हिसाब से हो गया दस पंद्रह मिनट की ड्राइव थी पंद्रह मिनट की ड्राइव तो कनाडा में आप ग्रोसरी करने भी जाते हैं तो पंद्रह मिनट की ड्राइव होती है यू नो तो हमें तो इतना कोई नहीं फील होता था लेकिन जनरली वॉज कंसिडर्ड कि ये जी बिल्कुल ही कहीं दूर उसमें रह रहे हैं इतना रश क्यों होता है हर वक्त यार हालांकि पोर्ट के ऊपर लोग इतने नहीं नजर आ रहे अपनी बोट्स निकाल रहे होंगे अभी तो बोट का वेदर भी नहीं है यहाँ पे एक छोटा सा वो भी है ना डॉक है कि यहाँ पे लोगों ने अपनी प्राइवेट बोट्स खड़ी की होती हैं वो तो अभी तो समर भी नहीं हुआ कि लोग जाए और अपनी बोट्स वोट्स वगैरह लेकिन पार्किंग लॉट सारे भरे हुए हैं अच्छा जी तो बाहर निकलते हैं जनाब और कोई अच्छी सी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे बैठे हैं और आराम से बात कर सकें अरे यार यहाँ पे तो थोड़ा सा रश मच गया 
جس بینچ پہ میں ایکچولی بیٹھنے کا سوچ رہا تھا اس کے اوپر کوئی خاتون آ کے بیٹھ گئی ہیں اپنے بچے کے ساتھ اچھا جی اب کوئی اور جگہ ڈھونڈنی پڑے گی ہاں لسی چلے جی چلتے ہیں دور تھوڑا لوگوں سے یہ بوٹ بھی لینے کا میرا بڑا دل کرتا ہے یار ایک بوٹ جو ہے نا بوٹ لینی چاہیے ایک اچھا جی فائنلی ایک جگہ مجھے تھوڑی سی سیکلوڈیڈ مل گئی یار جس جگہ پہ میں اوریجنلی پلان کر رہا تھا آپ لوگوں سے بات کرنے کا ادھر کافی رش مچ گیا وہ خاتون آ گئیں انہوں نے بینچ پکڑ لی اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ گئیں پھر ایک فیملی آ گئی انہوں نے پکنک اپنی شروع کر دی لنچ ونچ کر رہے تھے تو یہ میں نے تھوڑا سا دور آ کے یو نو یہ جگہ وہ کر لی تھوڑی سیکلوڈیڈ ہے یو نو آرام سے بات کر سکتے ہیں پیچھے ویو اچھا ہے آپ کو پیچھے ایویون نظر آ رہا ہے یہ کراس دا لیک جو ہے یہ لیک جنیوا ہے کراس دا لیک آپ کو فرانس نظر آ رہا ہے تو یہ ایویون جو ہے یہاں کا پانی بہت مشہور ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یو نو ایک دو ایپیسوڈس پہلے میں آپ کو ادھر سیر کروا چکا ہوں اس جگہ کی ضرور دیکھیے گا وہ انٹرسٹنگ ہوا ہے بیسیکلی جی اس ایپیسوڈ میں میں آپ کے کوشچنز آنسر کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس وجہ سے کہ پچھلے کچھ عرصے میں تقریباً کوئی بارہ سو نئے سبسکرائبرز آئے ہیں اور موسٹ آف دیم دیو کم تھرو ٹک ٹاک تو وہ ان کو ذرا کانٹیکس کا نہیں پتا کہ جی یہ یوٹیوب چینل اور یہ کیا ہو رہا ہے کیا چیز ہے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی ہے کون یو نو جس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن میں کروا دوں میں پاکستانی بون ہوں جی پشاور سے بلانگ کرتا ہوں اور کینیڈین سٹیزن ہوں اور ہم لوگ یہاں پہ سوئٹزرلینڈ میں رہتے ہیں سوئٹزرلینڈ میں میری وائف جو ہیں وہ یو این میں کام کر رہی ہیں میں یو این میں کام کرتا تھا ریٹائر ہو چکا ہوں میرا سارا کیریئر جو ہے وہ کافی ویریڈ رہا ہے میں نے بینکنگ سے شروع کی پھر اس کے بعد اپنا بزنس کیا پاکستان میں پھر اس کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز میں جاب مل گئی تو اس وقت سے میں باہر چلا گیا اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں میں نے سارا اپنا کیریئر گزارا ہے تو کووڈ کے دوران میں نے یو نو جسٹ بائی چانس اپنے آپ کو بزی رکھنے کے لیے میں نے ایک آر وی خود سے بنائی اور بہت ہی انٹرسٹنگ پروجیکٹ تھا ایک سال مجھے لگا وہ آر وی ساری کمپلیٹ ہو گئی آر وی کمپلیٹ ہوئی تو مجھے آر وی میں ٹریولنگ کا شوق پڑ گیا یو نو میں نے کبھی پہلے یہ نہیں کیا تھا نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے لیکن بالکل آئی جسٹ گاٹ ہوک ڈاؤن ٹو ایٹ تو دو سال پہلے میں نے یو ایس کا پورا ٹور کیا جو سیزن ون میں یوٹیوب کے اوپر یو نو سارے کا سارا ڈاکیومنٹڈ ہے پھر اس کے بعد پچھلے سال جو ہے تو میں نے تقریباً کوئی گیارہ ہزار کلو میٹر یو نو سارے ایسٹرن پروونسز جتنا اٹلانٹک سی بورڈ ہے کینیڈا کا وہ کیا وہ سیزن ٹو میں سارے کا سارا ریکارڈیڈ ہے اس سال ان شاء اللہ پروگرام ہے کہ یہاں سے میں ٹریول کروں گا ٹورانٹو سے ویسٹ ورڈ یو نو آل دا وے ٹو وینکوور دا ویسٹ موسٹ پوائنٹ ان کینیڈا اینڈ دین آل دا وے ٹو الاسکا دیٹ شوڈ بی اے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزینڈ کلو میٹر ریٹرن جرنی بہت ہی انٹرسٹنگ جرنی ہوگی یو نو اگر آپ اس چیز کے اس میں انٹرسٹیڈ ہیں ٹریولنگ میں کینیڈا کو دیکھنے میں وہاں سے ہم لوکل لوگوں سے ملیں گے یو نو گپ شپ کریں گے آپ کو کینیڈا کے ایک بالکل اکراس دا بورڈ ویو ملے گا کہ کینیڈا کے اس ٹائپ کا ملک ہے اس ٹائپ کے کانٹینٹ میں اگر آپ انٹرسٹیڈ ہیں تو ضرور جوائن کیجیے گا یو نو سبسکرائب کیجیے یہ بڑا انٹرسٹنگ ایڈونچر ہوگا ٹھیک ہے نا اچھا تو آتے ہیں آپ ذرا کوشچنس کی طرف میں نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے یو نو جو جنرل کوشچنس آتے ہیں لیٹس لیٹس ایڈریس دم پوائنٹ بائی پوائنٹ ہاں جی بلال قاضی فور سیون ایٹ صاحب یہ جو ہے تو ٹک ٹاک کے اوپر کہتے ہیں ٹریولنگ کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے لاتے ہیں وسیم بھائی لگتا ہے ڈالر کی نرسری بھی لگائی ہوگی اکثر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جی یہ کیا چکر ہے اتنا ٹریولنگ اور اتنا وہ یو نو یہ تو بڑا ایکسپینسو ہوگا میں آپ کو بتاؤں دیکھیں دیر از ریزن کہ میں اس چھوٹے سے دڑبے کے اندر بیٹھ کے اور جو ہے تو ٹریول کرتا ہوں ٹھیک ہے نا نہ کہیں میں لگژری ہوٹلس میں ٹھہرتا ہوں نہ کہیں جو ہے تو کوئی اور لگژریز کرتا ہوں ان فیکٹ دس از ون آف دا موسٹ اکنامیکل وے آف ٹریولنگ ٹھیک ہے نا اگر جن لوگوں نے میری سیزن ٹو کی ساری ایپیسوڈس دیکھی ہیں اس میں انہوں نے دیکھا ہوگا میں نے اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ جی میں ففٹی ٹو ڈیز گھر سے باہر رہا میں نے ایک دن رات گزارنے کے کہیں پہ پیسے نہیں دیے تو دیٹ از دا دا بیوٹی آف آف آر وی ٹریولنگ آپ اپنا گھر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہوتے ہیں میرے کیا پیسے لگتے ہیں جی پیٹرول کے پیسے لگتے ہیں کھانا میں آر وی کے اندر ہی بناتا ہوں 
پروویژنز میں جو ہے تو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں ساری کی ساری وہ تقریباً میں جب آتا ہوں آدھے سے زیادہ جنرلی میں زیادہ ہی وہ راشن لے جاتا ہوں ٹھیک ہے نا تو وہ واپس آ جاتا ہے اسی طرح کہیں پہ آپ نے لوکل کوئی کوزین وغیرہ اور وہ سیمپل کرنی ہو تو میں ریسٹورنٹ وغیرہ میں کھا لیتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے تو جو یہ رائڈز وغیرہ یا کہیں پہ یوزولی جو ہے تو ٹورز وورز آپ نے لینے ہوں اس کے پیسے لگتے ہیں سو اٹس ون آف دا موسٹ اکنامیکل ویز آف ٹریولنگ تو نہیں جی بالکل نرسری نہیں ہے بڑا عام سا آدمی ہوں میں ٹھیک ہے نا جی اور نرسری نہیں لگائی ہوئی ٹھیک ہے اچھا جی عمران خان صاحب ہاؤ کین یو گو بائی روڈ ٹو پاکستان وین دیر از نو لینڈ بارڈر اچھا یہ پاکستان کا انہوں نے ذکر اس لیے کیا کہ ایونچولی جو ہے میں جب یہ سارا ویسٹرن اس کا کینیڈا کا ٹور کر لوں تو میں اس آر وی کو شپ کروں گا یورپ اور یہاں سے آل دا وے یو نو سنکیانگ چائنا تک وہاں سے مڑ کے پاکستان اور پھر پاکستان سے واپس یہ میرا ٹور کا پلان ہے تو وہ پلان میرا اس سال کا تھا لیکن وہ پلان جو ہے تو بالکل لاسٹ منٹ کے اوپر کچھ ٹیکنیکل گلیچز کی وجہ سے وہ پوسٹپون ہو گیا ٹھیک ہے نا ابھی اگلے سال کروں گا ان میں وہ اگر آپ نے اپیسوڈ دیکھنا ہے تو میں اس کا لنک نیچے دے دوں گا یہاں پہ سائڈ پہ آپ کو نظر آ جائے گا وہ اس کا تھم نیل وہ اپیسوڈ دیکھ لیجیے گا آپ کو ریزنس پتہ چل جائیں گے کہ کس وجہ سے یہ ڈیلے ہوا تو یہ میرے خیال میں اس کے سلسلے میں پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان کیسے آئیں گے تو بھائی بیچ میں پورا اٹلانٹک اوشن ہے اس کے اوپر تو آبویسلی ڈرائیونگ نہیں ہو سکتی تو وہ شپ میں آپ ڈال دیتے ہیں اپنے اس کو آر وی کو اور گاڑی کو شپ کے اندر وہ آ جاتی ہے یورپ یو نو یوزولی راٹرڈیم یا یو نو بریٹن کے کسی پورٹ کے اوپر اور جو ہے تو وہاں سے پھر آپ ٹریول اپنا آگے جاری رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی محمد صفدر دورانی Your village stone bricks inspire you, but you left your village, your traditions, your environment, relatives, parents, friends, just for your better life. یہ میرے خیال میں وہ ذکر کر رہے ہیں اس اپیسوڈ کا جس کے اندر میں نے پاکستان وزٹ کیا تھا اور پاکستان کے اوپر میں نے ایک اپیسوڈ کیا تھا ہر ایک اپیسوڈ جو میں یہاں پہ مینشن کر رہا ہوں اس کے لنکس میں نیچے دے دوں گا ٹھیک ہے نا آپ ضرور دیکھیے گا وہ تو یہ اس اپیسوڈ کا کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے سب کو تو صفدر دورانی صاحب یہ جو ہے تو پرانے زمانے میں اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ چلے جاتے تھے پاکستان سے اور پھر دس دس بیس بیس سال بعد واپس آتے تھے تو اب وہ زمانہ نہیں رہا ایک تو ٹریولنگ بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے دوسرا یہ کہ آپ نے یہ کیوں اسیوم کر لیا کہ جی میں اپنے سارے ریلیٹوز اور دوستوں کو اور ان کو سب کو چھوڑ کے چلا گیا ہوں دوست اور ریلیٹوز میرے ایکچولی میری ساری کی ساری فیملی کینیڈا میں ہے ٹھیک ہے نا میری امی میری بہنیں کزنز میرے سب کے ساتھ وہ سب ادھر ہی ہیں یو نو امریکہ میں یا کینیڈا کے اندر تو ہمیں تو بالکل نہیں فیل ہوتا جیسے ہم کہیں باہر ہیں بلکہ میرے زیادہ رشتے دار جو ہیں وہ کینیڈا میں اور کم پاکستان میں رہ گئے ہیں دوست میرے سارے کے سارے جنرلی آئی بی اے کے ہیں یو نو میں نے آئی بی اے کراچی سے ایم بی اے کیا ہوا ہے سب کے سب وہ جو ہیں کینیڈا کے اندر ہیں یو نو پرانے دوست میرے میں ہاسٹل میں تھا بہت ہی کلوز فرینڈ شپس تھی ہماری ہاسٹل کے اندر سارے کے سارے وہ کینیڈا کے اندر ہیں تو مجھے تو بالکل فیل ہی نہیں ہوتا جیسے میں پاکستان سے باہر ہوں اور دوسرا آپ نے کہا کہ ٹریڈیشنز آپ نے اپنی چھوڑنی تو ٹریڈیشنز کیا چھوڑنی جی اب وہی پاکستانی ہیں وہی جو ہے تو کیا ٹریڈیشنز چھوڑنی ہیں ٹھیک ہے نا جی ٹریڈیشنز ایکچولی جو ہے نا یہ بڑا ریلیٹو ٹرم ہے یعنی اگر آپ درانی صاحب دیکھیں نا تو آپ کے جو دادا تھے نا وہ اپنے آپ کو پٹھان کہتے تھے ٹھیک ہے ٹوٹلی ڈفرنٹ لائف اسٹائل تھا ان کا آپ کے لائف اسٹائل سے تو وہ دو جنریشنس کے اندر اگر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جی میں بہت ہی ٹریڈیشنل ہوں اور بہت ہی اپنے ٹریڈیشنس قائم رکھے ہوئے ہیں آپ آپ نے لیکن آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے دادا سے اپنے آپ کو کمپیر کریں گے بہت زیادہ آپ کی لائف کے اندر چینج آ گیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ ٹریڈیشنس جو ہیں یہ بڑی ایک ایوالونگ چیز ہے ٹھیک ہے نا ہم لوگ کینیڈا اگر چلے گئے ہیں تو کوئی یہ نہیں کہ ہم نے اپنی ٹریڈیشنز چھوڑ دی ہیں یو نو وٹ تھوڑا سا مارف ہوا ہے تھوڑا سا چینج ہوا ہے وہ لیکن جو ہے تو ٹریڈیشنز وہی رہی ہوئی ہیں میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اسٹوری سناؤں بڑا انٹرسٹنگ وہ ہوا میرا ایک پرانا دوست ہے اسکول کا تو اس کو کہیں سے میرا نمبر ملا بہت ایئر سے بعد کو پچیس سال بعد جو ہے تو اس نے مجھے فون کیا سرپرائزنگ چیز یہ ہے کہ اس نے جیسے ہی مجھے فون کیا میں نے فون اٹھایا میں اس کی آواز پہچان گیا اس کا نام بھی وسیم ہے یو نو انٹرسٹنگلی تو مجھ سے جو ہے تو کہتا ہے ہیلو کین آئی اسپیک ٹو وسیم تو میں نے کہا وسیم حسن گئے ٹک ٹاک ہے تو وہ تھوڑا ذرا اڑبڑا گیا پھر انگریزی میں بولنے لگا کہتا ہے از دس وسیم اسپیکنگ میں نے اسے کہا میں کہا لیو نیشا بھائی پشتوں میں بات کیوں نہیں کرتے کہتے وہ ہو آئی ایم سوری میں سمجھا تھا
<laughs> दिल में सोचा मैं कि यार कमा ले मैं पश्तो क्यों भूल गई होगी हम घर में पश्तो बोलते हैं सबके सब ये बच्चे मेरे सारे उनके साथ मैं पश्तो बोलता हूँ लाइक वाई वुड वी फगेट पश्तो ठीक है ना तो ये लोग इस्यूम कर लेते हैं कि जी आप बाहर चले गए तो आपने ट्रेडिशन सारी छोड़ दी हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है जी सारी ट्रेडिशन अपनी जगह कायम है और हर एक चीज़ और सारे रिलेटिव और सारे दोस्त वी आर वेरी लकी नो वट कैनेडा के अंदर मौजूद हैं हमारे साथ अच्छा जी कैली ये मेरे ख्याल में कैलिफोर्निया में होते हैं तो सी ए एल आई कैली टेटा फोर रन टू मिड एनी हाफ टन व्हीकल कैन हैंडल इट मर्सिडीज नॉट बिल्ड सॉलिड इनफ इन जनरल बट टोइंग स्पेसिफिकली मेरे ख्याल में बात कर रहे हैं मेरी टोइंग व्हीकल की जो मर्सिडीज डीजल की मर्सिडीज है एक नहीं जी बिल्कुल कैली ये भी आपका ख्याल गलत है मर्सिडीज जो है तो वो इट्स एन एक्सट्रीमली टफ एस यू वी पीपल जनरली थिंक कि जी ये चूँकि मर्सिडीज़ है तो ये कोई बड़ी फैंसी वो होगी बहुत ही ज़्यादा वो इट्स अ वेरी टफ व्हीकल उसको मैंने बड़ा सोच समझ के एक्चुअली लिया था यू नो टेन थाउजेंड पाउंडस टो करती है वो इट्स बिल्ट इन उसके अंदर जो है तो टो पैकेज है सो इट्स डिज़ाइन फॉर दिस थिंग यू नो सारा उसका गेयर बॉक्स उसके डिफरेंशल उसके वो उसके इंटरकूलर्स वगैरह वो सब के सब डिज़ाइन एंड टोइंग के लिए तो नो आई टोटली डिसग्री यू नो इट्स अ वेरी वेरी केपेबल टोइंग मशीन तो हाँ बता या फोर रनर टेटर्स यू नो दे आर लेजेंडरी बहुत ही टफ मशीन हैं लेकिन ये मर्सिडीज जो है तो इसको भी आप वो ना करें क्या नाम है डिस्काउंट ना करें इट्स इट्स अ वेरी वेरी टफ मशीन ठीक है ना अच्छा जी Azlan Ali 841 Just my humble request next time instead of Khuda Hafiz sir you can say Allah Hafiz thank you sir To Azlan aapne itne pyar se aur itne khuloos se mujhe kaha hai ki main inkar bhi nahi kar sakta halanki mere views isse thode different hain ye Khuda Hafiz Allah Hafiz ye in chakron mein ye humko bahut hi zyada arabize ho gaye hain you know रमज़ान जो है वो रमदान हो गया है नमाज जो है वो सलाह हो गई है तो ये यू नो वट मैं इसके साथ एग्री नहीं करता अल्लाह हाफिज़ खुदा हाफिज़ यू नो वो सब के सब एक ही उसके पीछे इंटेंशन जो है तो वो वो मैटर करती है ठीक है ना ये लफ्ज़ और ये चीज़ें हम इन इन चक्रों में हम लोग बहुत ही ज़्यादा फंस गए हैं हाथ बांध के नमाज पढ़ो हाथ खड़े करके टोपी पहनो ये करो वो करो यू नो वट ये ये सेकेंडरी चीज़ें हैं ठीक है ना इट्स द इंटेंशन दैट मैटर्स किस इंटेंशन से आप कह रहे हैं तो लेकिन बहरहाल जिसना मैंने कहा आपने इतने प्यार से और इतने खुलूस से मुझे कहा है तो मैं ख्याल रखूंगा ठीक है ना बहुत शुक्रिया आपके उसका आपके कमेंट का अच्छा जी इमरान यूसफ जई अल्लाह दिमल शमामा इन शाह तासु सर व मुलाकात को पलार बिल्कुल चाल लिफ्ट वर्न के कह रहे हैं कहते हैं कि जी आपसे इन मुलाकात होगी मेरी और एहतियात रखें रास्ते में किसी को लिफ्ट ना दीजिएगा यू नो गाड़ी के अंदर इमरान बहुत शुक्रिया आपके उसका नब और घूम जाता लिफ्ट का लिफ्ट जासिम नब और घूम मड़ा बड़ा खलक देर बदी चीज़ हुआ है मैं आवाज रवान है मकबुल सुर के अकबुल चुरुत के यू नो वो बिल्कुल ही आवाज़ है सफ़र घूमा अकेले सफ़र करता हूँ मैं मुझे वैसे भी जो है तो कंपनी शमनी इतनी नहीं चाहिए तो नहीं ढूंढा लिफ्ट किसी को लेकिन आपके कंसर्न का बहुत बहुत शुक्रिया यार <laughs> अच्छा जी खालिद गिलानी एट टू सिक्स आर यू काका खेल सिंपल सा जवाब है यस काका खेल काका साहब से हैं यू नो जिन जो लोग उस इलाके से फेमिलियर नहीं हैं ज़्यारत काका साहब एक नौशहरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो है मेरा गांव है यू नो मैं वहाँ से हूँ तो जो लोग ज़्यारत काका साहब के हैं उनको काका खेल कहते हैं ठीक है अच्छा जी मलिक सलमान वन ज़ीरो ज़ीरो सेवन वन प्लीज़ इनक्रीज़ योर वीडियो क्वालिटी इन दोज टाइटल्स ऑन योर वीडियोज़ रियली मेड योर वीडियो क्वाइट डिस्ट्रैक्टिंग बहुत शुक्रिया यार आपका थैंक यू वेरी मच आपके इस कमेंट का यू नो वट ये इम्प्रूवमेंट्स जो हैं ये आप लोग जो सजेस्ट करते हैं उससे बड़ी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं ये एक्चुअली जो मेरा टिक टॉक का वो है मुझे मैं टिक टॉक इतना करता नहीं हूँ तो मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ उससे आप गालिबा मेरे टिक टॉक के उसकी बात कर रहे हैं बिकॉज यूट्यूब के ऊपर तो मैं बड़ा ख्याल रखता हूँ वो टाइटल्स का और उन चीज़ों का हर एक चीज़ का आप मेरे ख्याल में टिक टॉक की बात कर रहे हैं तो टिक टॉक जो है तो वो यार मेरे पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे जानने वाले हैं बहुत ही स्वीट बहुत ही मज़ेदार अबरार उनका नाम है बहुत ही मज़ेदार बंदे हैं तो उनके साथ खैर वो उन्होंने कांटेक्ट किया मुझे मुझसे कहा कि यार मैं आपके चैनल का फ़ैन हूँ यू नो आपका चैनल मुझे पसंद है तो मैं चाहता हूँ कि उसका टिक टॉक के ऊपर वो खोल लूँ यू नो टिक टॉक से ज़्यादा एक्सपोजर उससे मिलता है तो आपके सब्सक्राइबर्स वगैरह ज़्यादा होंगे मैंने उनसे कहा मैंने कहा बिल्कुल कर दें आप तो वो इबरार मैनेज करते हैं उसको इबरार आपके लिए मैसेज है यू नो वट स्पेसिफिकली मैंने आपसे कहा था कि ये टाइटल्स वगैरह और ये चीज़ें जो है ना इसके ऊपर बड़ा ख्याल रखें और बड़ा इसको एक ख़ास तरीके से करें 
تو لیکن میں اس کو یہ بات آپ کی صحیح ہے ملک سلمان صاحب کہ وہ میں اس کو اتنی زیادہ اٹینشن نہیں دیتا وہ میں نے ابرار کے ہاتھ چھوڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو ابرار اس کو پلیز ذرا یار تھوڑا ٹھیک کر دیں ملک سلمان صاحب خفا ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا جی اے اے فورٹی سیون When you cannot give respect, you do not deserve respect. Whether he is sweeper, regards Anita Ahmed. I have included this because I didn't actually Anita Ben didn't understand what was the comment that where there was disrespect and why did I not deserve respect? If you are listening to somewhere, if you tell me, it will be better. میں تو اپنے آپ کو بڑا رسپیکٹول آدمی سمجھتا ہوں لیکن پتہ نہیں کہ کہاں پہ مجھ سے غلطی ہو گئی ٹھیک ہے نا اچھا جی مسٹر شاہ کہتے ہیں کہ جی you know I watching your video you know اور پھر ہسنے کی ایموجیز ہیں کہتے ہیں سوری مجھے پتہ یہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں you know جو ہے وہ میرا بہت ہی ٹک ہے میری ٹھیک ہے نا وربل ٹک ہے میری میں جب بھی جو ہے تو کوئی بات کرتا ہوں تو اس میں ہمیشہ you know اس طرح ہے you know یہ ایسے ہو رہا ہے you know you know you know تو وہ انہوں نے اس کا پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا ہے مسٹر شاہ کوشش کروں گا میں کہ نہ کہوں لیکن ساٹھ سال کی عمر میں جو ہے تو عادتیں بڑی مشکل سے جاتی ہیں اب اگر یہ میری عادت بن گئی ہے تو میں but but I'm conscious of it میں میں خود بھی اس کے پتہ ہے I'm aware of this thing you know نہیں کہوں گا کم کہوں گا میں ٹھیک ہے نا اچھا جی ہیرو ہیرو صاحب کہتے ہیں کہتے ہیں آپ کو کال کرنا کیوں بھول گیا تھا اس بچارے کے لیے آپ کے کال کرنی چاہیے تھی اس کو نوکری کا سوال تھا بات وہی ہے چھوٹے لوگوں کی ریکویسٹ تک آپ بھول گئے میں اس کا یہ مجھے پتہ ہے یہ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں میرا جو ٹک ٹاک کے اوپر سب سے وائرل ویڈیو ہے وہ میں پاکستان کی کہانیاں پرانی سنا رہا ہوں تو اس میں میں نے ایک کہانی سنائی تھی کہ یار وہ ایک پولیس والا تھا اور ایک آرمی والے جن کو میں جانتا ہوں بہت اچھی طرح تو انہوں نے ان کو کافی بیستی کر دی تو وہ بچارہ میرے پاس آیا بعد میں مجھ سے وہ کہنے لگا کہتے ہیں جی آپ ان کو جانتے ہیں وہ ان کو فون کر دیں انہوں نے مجھے سسپینڈ کر دیا پولیس والوں نے تو وہ میں کال نہیں کر سکا تو دیکھیں جی اصل میں چکر پتہ ہے کیا ہے بالکل میری غلطی ہے میں نے کال نہیں کیا بعد میں میں نے پوچھا وہ اپنے جو آرمی کے میرے جاننے والے تھے ان سے میں نے پوچھا انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں وہ میں نے اس کو کال کر دیا تھا اس سے کہا تھا کہ جی اس کو سسپینڈ مت کرو اور یہ واپس کر دو یو نو آئی ڈنٹ وانٹ سچ ہارش ریاکشن میں صرف چاہتا تھا کہ ان کو سمجھا دیں گے تھوڑا تمیز سے بات کریں یہ وہ لیکن میں سسپینڈ نہیں کروانا چاہ رہا تھا ان کو تو وہ مجھے پتہ چل گیا کہ جی سسپینشن ان کی نہیں ہوئی واپس ہو گئی لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے مجھ سے یہ بالکل وہ ہوا تھا میں نے اپنی طرف سے کال نہیں کیا ٹھیک ہے نا دیکھیں اصل میں ایک چکر ہے پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ ہمارے کلچر کے اندر وہ ہے کہ ہم اپنی خامیاں اور اپنی غلطیاں جو ہیں نا ان کو چھپاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں بالکل یہ چیز نہیں کرتا جو چیز میں نے کی ہے اسی طرح میں میں کیوں کہوں کہ ہاں جی میں نے کیا کال یا جو ہے تو اس کو میں چھپا دوں یا وہ نہیں کی میں نے کال اور مجھ سے بھول گئی غلطی ہے بالکل میری لیکن اس کو ایڈمیٹ کرنا چاہیے یو نو اس کو چھپانا نہیں چاہیے تو میں تو اس چیز کے بڑا قائل ہوں کہ جی دیکھیں بالکل بی لائک این اوپن بک اف یو ہیو سم غلطیاں کوئی آپ کے اندر خامیاں ہیں اس کو چھپائیں مت یو نو جس جس بی ہو یو آر ٹھیک ہے نا تو میں نے اس اسپرٹ میں کہا تھا یہ کہ ورنہ مجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی میں چپ رہ جاتا یو نو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جی میں نے کال کی تھی کہ نہیں بٹ دی آئیڈیا از دیٹ اف آئی ڈنٹ آئی شوڈ ایڈمٹ آئی ڈنٹ یو نو غلطی کی میں نے تو یا بالکل آپ کی بات صحیح ہے فہد سر یو لک لائک گیری اولڈ مین یہ میں کافی سنتا ہوں یار گیری اولڈ مین از اے فرسٹ ون فہد لیکن اس کے بریکنگ بیڈ کے وہ والٹر والٹر وائٹ جو ہے نا وہ برائن کرانسٹن کا وہ مجھ سے بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں کہتے ہیں جی آپ والٹر وائٹ کی طرح لگتے ہیں تو یہ گیری اولڈ مین از نیو ون یا آئی تھنک دیر از اے ریزمبلنس اچھا جی Sachal Anwar, going through bad days, your videos are so engaging, I forgot my worries for a while. Thank you so much, Wasim Saab. Wow. You know what? I have included this for my own sake. But if you have seen this type of thing, Sachal, if you have seen my video, and that's why you have forgotten your troubles for a little while, and you have enjoyed it, I think there is no other thing that is gratifying from this. اور بہت ہی میں خوش ہوتا ہوں اس ٹائپ کے کامنٹس سے دیکھیں بڑی محنت کا کام ہے یہ ویڈیوز بنانا ہے اس کو آپ لوگوں تک پہنچانا 
इसके अंदर ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि कोई मैं हीरो बन जाऊँ जी और बड़ा वो हो जाए आई कैन वेरी ईजिली यू नो वट आई आई डोंट नीड टू डू दिस बट वट आई रियली लाइक इज फॉर पीपल टू इन्जॉय टू देखिए मैं ये ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ Uh, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है इवन दो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में कोई ट्रैवल नहीं करता लेकिन रिलेटिवली कम करते हैं लोग अगर आपको मेरी आंखों से और मेरे कैमरे की नज़र से आपको दुनिया नज़र आती है और आप उसको इन्जॉय करते हैं मेरे ख्याल में उससे बेहतरीन चीज़ और कोई है ही नहीं आई वॉन्ट आई ट्रैवल अलोन बट आई डोंट फील लाइक आई एम ट्रैवलिंग अलोन बिकॉज मेरे साथ साढ़े तीन हज़ार लोग जो हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी साथ चल रहे हैं और मुझे इस चीज़ में बड़ा मज़ा आता है कि आप मेरी नज़र से दुनिया को देख रहे हैं और उसको इन्जॉय कर रहे हैं तो सचल थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर कमेंट यू नो और बहुत ही ग्रेटिफाइंग चीज़ है अगर आपको मेरे कंटेंट की वजह से थोड़ी देर तक ख़ुशी मिली इससे बेहतरीन रिवॉर्ड मेरे लिए और कोई है ही नहीं चूमो नाम है इनका चूमो आपने डिग्री कौन सी की थी ये मेरे ख्याल में इस वजह से पूछ रहे हैं कि मैंने एक एपिसोड के अंदर ये कहा था कि जी अभी मेरी डिग्री हुई भी नहीं थी कि मुझे दो महीने पहले ही जॉब मिल गई थी तो ये मेरे ख्याल में उस वजह से पूछ रहे हैं कि जी कौन सी डिग्री कौन सी ऐसी तोप डिग्री थी जो आपने की थी यार तोप डिग्री कोई नहीं है मैंने आई कराची से एम किया हुआ है आई कराची जो है वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ज़रा यू नो इट्स आई थिंक इट्स केट डाउन अ बैट यू नो बहुत सारे और स्कूल भी खुल गए हैं बहुत ही अच्छे अच्छे तो वो थोड़ा सा अभी वो इतना प्रोमिनेंट रहा नहीं लेकिन कि इस ज़माने में तो आई बहुत ही तोप चीज़ थी तो आई बी के सबसे बड़ा वो ये होता था कि जी भी आपने डिग्री की नहीं होती थी कि आपकी जॉब लग जाती थी तो मेरे साथ भी एग्जैक्टली exactly हुआ दो महीने पहले ही मुझे जॉब मिल गई थी अमेरिकन एक्सप्रेस में बैंक में तो यू नो वट या दैट्स अ लॉन्ग आंसर टू अ शॉर्ट क्वेश्चन आई से मैंने एम किया हुआ है ये शहजाद गुल सर वसीम आप अकेले इतने लंबे लंबे सफ़र कर लेते हैं आपकी हिम्मत को सलाम मालूम के लिए बहुत शुक्रिया तो शहजाद गुल अकेले सफ़र करने का बड़ा मज़ा है यू नो आपका अपना स्केजूल है ना किसी की आपको परवाह है जिस टाइम आपने उठना है जिस टाइम निकलना है जिस टाइम जो है कहीं रुकना है आप किसी जगह पर रुक गए यू नो अगर आपके साथ कोई होता है वो जनरली नहीं इंटरेस्टेड होंगे कि क्यों इधर रुक गया है क्यों इधर टाइम गुजार रहा है बड़ा टाइम लगता है जी ये एक्चुअली यूट्यूब के वीडियो बनाने ट्रैवल करते हुए यूट्यूब के वीडियो बनाने आपको अंदाज़ा नहीं होता एक एक जगह के ऊपर आप खड़े हैं जी और कभी ड्रोन निकाल रहे हैं कभी कैमरे निकाल रहे हैं कभी उसकी सेटिंग कर रहे हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं यू नो तो मेरे साथ अगर कोई होता तो मेरे ख्याल में बोर हो जाता तो मैं तो बड़ा खुश हूँ दूसरा ये जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा मुझे फील नहीं होता जैसे मैं अकेले जा रहा हूँ यू नो आप सब मेरे साथ हैं यू नो मैं जब कैमरे की तरफ देखता हूँ तो मुझे उसके पीछे साढ़े तीन हज़ार लोग नज़र आते हैं ठीक है ना तो मैं उस ख्याल से मैं अकेला बिल्कुल नहीं होता आप लोग साथ होते हैं मेरे राबिया अहमद नाइन राबिया अहमद का मैंने इसलिए वो काउंट किया कि यार एक बड़ी अजीब मेरे चैनल के अंदर बात है 100 परसेंट लोग जो हैं वो आदमी हैं ठीक है ना खातन बिल्कुल देखती ही नहीं है ये तो राबिया थैंक यू वेरी मच जी आप मेरे ख्याल में वन ऑफ द फ्यू खातन जो जो देख रही हैं मेरे वीडियोस राबिया अहमद नाइन ने पूछा हाई वसीम आई एम न्यू सब्सक्राइबर आई जस्ट फिनिश द फर्स्ट सीजन एंड नाउ आई स्टार्ट द सेकेंड सीजन आई एम लविंग योर कॉन्टेंट एंड शेयर्ड इट विद फ्यू रिलेटिव फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया राबिया प्लीज़ देखते रहें आप आप मेरे ख्याल में तीन या चार खातन में से एक हैं जो मेरा वीडियो देखती हैं ठीक है ना तो बहुत बहुत शुक्रिया देखने का और बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का बहुत शुक्रिया फॉर 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 लाइकिंग द कंटेंट सनी किंग विच एंट्री बाई जान ये एंट्री का पूछ रहे हैं यू नो ये मैक क्रेडिट कॉलेज में था क्रेडिट कॉलेज को आर्ट में तो ये उसके उससे पूछ रहे हैं रेफरेंस से कि आप किस एंट्री में थे क्रेडिट कॉलेज में हर साल जो बैच आता था उसको एंट्री कहते थे तो सनी um, किंग मैं एलेवेंथ एंट्री से हूँ यू नो बिल्कुल एंशंट यार एलेवेंथ एंट्री जो है वो 1975 में आई थी क्रेडिट कॉलेज में तो मैं तो बिल्कुल डायनासोर हूँ यार <laughs> बड़ा इंटरेस्टिंग वो है कि एक बार मैं मेरे ब्रदर लॉ आर्मी में आर्मी से रिटायर हुए हुए हैं सीनियर हुए थे काफ़ी तो वो एक बार मुझे किसी उसमें लेके गए अपने किसी फंक्शन में तो वहाँ पे सारे जर्नैल और ये वो बैठे हुए कॉलीग्स जो उनके थे तो एक साहब आई यूनिफॉर्म में ब्रिगेडियर थे वो आते साथ ही उन्होंने मुझे जप्पी डाल के मुझसे कहते हैं भाई आपने मुझे पहचाना नहीं मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया मैंने कहा यार पहचाना तो नहीं मैंने आपको उसने बताया कहते हैं भाईजान मैं फ्लानी एंट्री से हूँ मेरे जूनियर था 
आदमी को एकदम से अपनी एज का एहसास होता है कि यार ये साल ब्रिगेडियर जो है ये भी हमारे जूनियर थे आई के अंदर और उसके अंदर क्रेड कॉलेज के अंदर तो वो बड़ा खूबसूरत एक क्रेड कॉलेज का वो वो है ट्रेडिशन है कि अपने से सीनियर को हमेशा बाईजान कहते हैं तो वो ब्रिगेडियर बन के भी जो है तो मुझसे कहे लगे वसीम भाई जान आपने मुझे पहचाना नहीं बहुत ही बहुत ही स्वीट चीज़ है ये क्रेडिट कॉलेज की एक तो इन्होंने भी कहा है मेरे ख्याल में ये सनी किंग सनी किंग आई एम एस्यूमिंग आप भी क्रेडिट कॉलेज के हैं बिकॉज आपने कहा विच एंट्री भाई जान <laughs> बहुत ही अच्छा लगा मुझे यू नो इट्स वेरी वेरी नाइस तो मैं एलेवेंथ एंट्री से हूँ जनाब यामीन खान सर द वी लॉग्स पुख्तों के जोड़ा है डेरा मजहब कई प्लीज नो यामीन खान अदा कमा पुख्तों के जोड़ कर नो लान दिबागे कैप्शन वो उर्दू के आखो बस लेवने शमा बिल्कुल आखो बार यो वीडियो सारा बस लान कैप्शन अचो वहाँ देखे जी उर्दू पुख्तों वहाँ देखो ठूल न पुईगी क्या मैंने यामीन से ये कहा मैंने कहा यार पश्तों में तो मैं कर लूँ लेकिन जो है तो वो तो मेरी मुसीबत बन जाएगी मैं नीचे मुझे उर्दू में कैप्शनिंग उसकी करनी पड़ेगी वो तो बहुत ही लंबा काम हो जाएगा तो यामीन खान वजदा उर्दू के और अरब पुख्तों के ग्रान आदा जमा ख्याल पुख्तों वाने बस पुईगी ना सईदुल्ला साहब सर जी दुम रलो ये सफर चिकवे स्तड़केगा ना <laughs> सईदुल्ला न जो बिल्कुल न स्तड़केगा मेरा डेर अदा थे मजे दीशी तो सईदुल्ला साहब को मैंने ये जवाब दिया मैंने कहा नहीं मैं थकता बिल्कुल नहीं हूँ बिकॉज ड्राइविंग लॉन्ग ड्राइव का मुझे बहुत ही आदत है अच्छा जी एहसन जट ऐसा जट जो है ना ये बीच में इस टाइप के कमेंट भी आते हैं ये मैंने इसलिए वो किया है इसका कोई जवाब नहीं है यू नो वो लेकिन इंटरेस्टिंग कमेंट्स होते हैं उन्हें सिर्फ ये लिखा हुआ है छोड़ू ठीक है ना <laughs> उनको मेरे ख्याल में मेरी बातें कोई बड़ी अजीब लगी होगी वो निका कहते हैं छोड़ रहे हैं तो ऐसा जट साहब छोड़ तो नहीं रहा मैं हर एक चीज़ सही कह रहा हूँ आपको पता नहीं क्यों ये छोड़ू वो लगी लेकिन बहरहाल यू नो वट इंटरेस्टिंग कामेंट था मैंने कहा इसको भी शामिल कर लें सिर्फ तारीफें ना करवाएं अपनी ना ये भी कहेंगे जी लोग आ, वो भी करते हैं हंसते भी हैं <laughs> अच्छा जी बाजैद खान ज़्यादा असलम आपकी सब चीज़ें ठीक हैं मुझे पर्सनैलिटी ट्रैवलिंग पसंद है आपकी आ, पर्सनैलिटी भी पसंद है मगर इस्लामिक कल्चर भूल चुके हो तो ये बाजीद खान ज़्यादा साहब ये आपकी मुझे समझ नहीं आई कि कैसे कल्चर इस्लामिक कल्चर क्या चीज़ है मतलब मैं जुब्बा पहन के फेरा करूँ और दाढ़ी छोड़ दूँ और टोपी आई आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इस्लामिक कल्चर भूल चुके हैं आप तो मुझे नहीं समझ आती यार ये पाकिस्तान के अंदर सारे के सारे इस्लामिक कल्चर और इसके चक्रों में फंसे हुए मैं तो अनफॉर्चुनेटली मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं बिलीव करता ठीक है ना कौन सा इस्लामिक कल्चर इस्लामिक कल्चर इतनी वेरिड चीज़ है यार आप टर्की में जाएं उधर जो है तो उसमें जीनों में और स्कर्ट्स में फिर रहे होते हैं बिल्कुल उतने ही मुसलमान हैं जितने अब मुसलमान हैं तो मुझे तो नहीं समझ आती कि ये क्या कल्चर क्या चीज़ है ड्रेस पर डिपेंड करता है आप अंग्रेज़ी ना बोलें आप दाढ़ी छोड़ लें लाइक क्या चीज़ करें मुझे तो नहीं समझ आती इस्लामिक कल्चर है मेरा बिल्कुल कोई उसमें कोई वो नहीं है तो आपका सवाल अगर आप सुन रहे हैं तो ज़रा मुझे एक्सप्लेन कर दें कि जी कैसे आप कहते हैं कि इस्लामिक कल्चर भूल चुके हैं <laughs> अच्छा जी नजीब खान वाओ माय फील्ड वी आर एक्सप्लोरिंग इट इन ऑयल सैंड फोर्ट मकमरे एंड ग्रैंड प्रेरी ओपन पिट माइनिंग एंड स्टीम इंजेक्टेड ओ आई ये मेरे ख्याल में ये उस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं मैंने एक एपिसोड में न्यू फिनलैंड की ऑयल इंडस्ट्री के बारे में एपिसोड बनाया था तो वो मेरे ख्याल में उसका कह रहे हैं कि वाह यू नो बट ये तो मेरी भी फील्ड है और मैं एल्बर्टा में जो ऑयल सैंड्स हैं जहाँ से मेजर कनाडा का ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है कहते हैं मैं उसमें काम करता हूँ तो नजीब खान यार अगर आप सुन रहे हैं तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होता हूँ इस टाइप की चीज़ों में मैं एल्बर्टा से गुजरूँगा प्लीज़ अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है मुझे बता दें आई वुड लव टू कम टू द यू नो ऑयल सैंस एंड एंड एक्सप्लोर दिस थिंग अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर दें कि जी ये कैसे निकलता है और ये किस तरह ये स्टीम इंजेक्टेड ऑयल की एक्सट्रैक्शन का आई वुड लव इट प्लीज़ तो अगर आप सुन रहे हैं तो यू नो वट प्लीज़ रबता कीजिएगा मुझसे मैं ज़रूर आपसे आके मिलने की कोशिश करूँगा और ये मुझे सैर करा दीजिए इसकी प्लीज़ हाँ अच्छा जी शाजमिक सेवन थ्री टू थ्री डी जे आई माइक खरीद लें शोर बहुत आता है गाड़ी का 
बिल्कुल आपने सही कहा जनाब ये देखें डी जे आई माइक ख़रीद लिया है मैंने इस वक्त मैं डी जे आई माइक से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ठीक है ना डी जे आई माइक हो गया तो शाज माइक थैंक यू वेरी मच फॉर योर कामेंट इसी तरह इम्प्रूवमेंट होती है उसके अंदर ठीक है ना डी जे आई माइक खरीद लिया है मैंने वैगाबॉन्ड यू शुड डाउनलोड ऑफ लाइन गूगल मैप्स ये मेरे ख्याल में इस चीज़ की बात कर रहे हैं वो एक जगह के ऊपर मैं बहुत ही रिमोट उसमें था और मेरा वो गूगल मैप्स काम नहीं कर रहा था मुझसे रास्ता थोड़ा घूम गया था एक एपिसोड में तो वैगाबॉन्ड मैंने बिल्कुल उसका ऐसा इलाज निकाला है सीज़न थ्री के लिए मैंने स्टार लिंक ख़रीद लिया है ठीक है ना स्टार लिंक वो इलॉन मस्क का जो वो है वो सेटेलाइट के थ्रू जो इंटरनेट होता है तो एक तो मैंने वो इसलिए ख़रीदा कि यार मैं जिन इलाकों में जा रहा हूँ सीज़न थ्री में वो एक्सट्रीमली रिमोट इलाके हैं यानी यूकॉन जो है उसके अंदर पूरे यूकॉन में मेरे ख्याल में दस बंदा रहता होगा मैं आई मीन दस तो पता नहीं शायद ये मैंने वैसे ही ऑफ द कफ बोल दिया एग्जैक्टली exactly मुझे पता नहीं है लेकिन बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है और आप हज़ार हज़ार किलोमीटर जाएँ कुछ भी नहीं है उसके बीच में जंगल है सिर्फ तो मुझे तो इस टाइप की जगह बड़ी पसंद है आप लोगों को भी पसंद आएंगी यू नो वट जॉइन द जर्नी बहुत ही खूबसूरत जगह है वो तो मैंने सोचा मैंने कहा स्टार लिंक मैं ले लूँ ताकि जो है तो मैं कम अज़ कम कनेक्टेड रहूँ और ये एपिसोड मैं रेगुलरली यू नो अपलोड कर सकूँ ये वो तो वैगाबॉन उसका इलाज निकला है मैंने स्टार लिंक खरीद लिया है ठीक है ना रेहान मुगल साहब गुड वन अम्मा तो मेरी आज कल भी हैं <laughs> ये आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ ये मेरे ख्याल में किसी एपिसोड के अंदर मैं कह रहा था कि जी मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया है लेकिन अम्मा तो मेरी आज कल भी हैं तो ये उन्होंने थोड़ा वो अच्छा वो मजाक में उन्होंने कहा कहते हैं कि जी आपने दिस इज़ अ गुड वन यू नो आपने कहा अम्मा तो मेरी आज कल भी हैं तो रेहान मुगल प्रॉब्लम ये है कि यार उर्दू मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है नहीं मैं तो पश्त बोलता हूँ पश्तों के अंदर तो हम ये कहते हैं कि जी मोर में लाओ समझता ठीक है ना विच इज़ अ लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ मेरी अम्मी अभी भी हैं तो ये मेरे ख्याल में उर्दू में सही नहीं साउंड किया लेकिन पश्तों में तो जो है तो हम लोग कहते हैं कि मोर में वो समझता तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और जो है तो सेहत दे उनको बहुत ही शुक्र है उनसे मैं आपको मिलवाऊँगा यू नो कैनेडा जब मैं जाऊँ ना तो पश्तों में होगा एपिसोड बिकॉज हम लोग तो पश्तों ही बोलते हैं वो पश्तों में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं हालांकि उर्दू आती है उनको लेकिन उनके साथ मैं उर्दू तो नहीं बोल सकता ना हम घर में पश्तों ही बोलते हैं तो मैं फिर उसमें कैप्शंस डाल दूंगा बड़ी इंटरेस्टिंग मेरी अम्मी जो हैं वो बहुत ही आर्टिस्ट है बहुत ही वो पढ़ी लिखी नहीं है सिर्फ दसवीं जमात तक पढ़ी फिर उनकी शादी हो गई लेकिन आई एम श्योर कि अगर उनको पढ़ने का मौका मिलता तो वो बहुत कुछ कर जाती बहुत ही ज़बरदस्त खातून है अफसाने लिखती हैं यू you नो know, शायरी करती थी जब यंग थी और जो है तो कढ़ाइयाँ करती हैं और पेंटिंग्स करती हैं बहुत ही बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी टैलेंटेड तो उनसे मैं इंशाल्लाह मिलवाऊंगा आपको आपको मज़ा आएगा ठीक है ना तो अल्लाह उनको लंबी उम्र दे बिल्कुल हैं वो मैंने पश्तों में कहा था कि जी मोर में वो समझता उर्दू में ट्रांसलेशन गलत हो गई उसकी ठीक है ना अच्छा जी तो ये सवाल थे आई होप के यू नो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बेहतर मौका मिला मुझे जानने का और जो नए लोग हैं उनको भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मिल गई कि जी ये कौन है जिसके वीडियोस हम देख रहे हैं और क्या फ्यूचर में इसने क्या करना है और वो आ, बहुत ही जी एक्साइटिंग वो कंटेंट आने वाला है ये सीज़न थ्री जो है आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा जो नए लोग आए हैं वो तो डेफिनेटली प्लीज़ जुड़े रहें जो पुराने हैं उनको तो पता है मेरे टाइप के कॉन्टेंट का किस टाइप का कॉन्टेंट मैं बनाता हूँ सो होप फुली दे विल स्टेक अराउंड टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल यू नो अगर कोई इसमें इंटरेस्टेड है इस टाइप के कॉन्टेंट के अंदर तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ ताकि ये जो है तो जितना ये फैमिली बढ़ती रहे यूट्यूब की उतना ही बेहतर है और आई uh, होप uh, ये एपिसोड आपको अच्छा लगा uh, ये व्यू अच्छा लगा ये जगह आपको अच्छी लगी नेक्स्ट एपिसोड में ये मौसम थोड़ा सा ख़राब था तो मैं कह रहा था कि सैर वायर तो वैसे भी नहीं हो सकती यू नो बारिश वारिश और उसकी प्रडिक्शंस थी तो मैंने कहा कि सैर करने का कोई फ़ायदा नहीं है यू नो बादलों में तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी तरह का कोई एक्साइटिंग कॉन्टेंट आपको देखने को मिलेगा आई होप यू लाइक दिस एपिसोड मेरे साथ टाइम गुजारने का बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफ